നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി കേട്ട് തുടങ്ങി കാണും ആ ബിസിനസ് എൻ്റെ എന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കേൾക്കാം മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കേൾക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ എങ്ങനെയായി തീരാം ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ബിസിനസ് മാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ബിസിനസ് മാൻമാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ചെയ്യാമെന്നും ഇനി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ എന്താണ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് മാത്രമാണോ പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡീപ്പായി പഠിച്ച് ബിസിനസിൻ്റെ ഒരു ബേ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം ബിസിനസ്സിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗം മാനേജ്മെന്റ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഫിനാൻസ് എന്നും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വർഷം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ചാപ്റ്ററോളം വരും ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് അതാണ് പാർട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ ഏകദേശം ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഫിനാൻസ് എന്ന മേഖല വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ വരും അങ്ങനെ എട്ട് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഈ വർഷം പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ഭാഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ബോർഡിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചും സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ചും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് മാത്രം ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറയുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിളുകളെ കുറിച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കേൾക്കും അത് നിങ്ങൾ കേട്ട് തുടങ്ങി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി അതിനുശേഷം മാനേജ്മെൻറ്റിന് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കും ആ അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസുകളെ നമ്മൾ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററായി പഠിക്കും ക്ലിയർ പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളായി പഠിക്കും ഓരോന്നിനെയും വ്യക്തമായി എടുത്ത് ക്ലിയറായി ഡെഫിനിഷൻ അടക്കം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ പേര് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടുകൊള്ളും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്നും കുറച്ച് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം ആദ്യം എന്താണ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കേൾക്കാം നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആര് എന്താണ് പറഞ്ഞതാണ് എന്നുകൂടി എന്താണ് ക്ലിയറായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ഡെഫിനിഷൻ കേൾക്കാം അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് വ്യക്തമായ ഡെഫിനിഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് സിമ്പിൾ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് എവർ എ മാനേജർ ഡസ് ഇറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു മാനേജർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അത് ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജർ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലും അതെല്ലാം തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റിനകത്ത് നിന്നും എന്തെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ
അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ആ വർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം സ്റ്റാഫുകളുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നിലധികം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമായിരിക്കും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എന്താണ് സക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ എപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ എൻ്റെ എപ്പോഴത്തേക്ക് എഫിഷ്യൻലി അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ മീൻസ് അവരുടെ എന്താണ് പ്രവർത്തനം എഫർട്ട് അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ജോലി കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം എന്താണ് പിന്നെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് അതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭാഗമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഓഫ് വർക്കിങ്ങിനെ വേണ്ടുന്ന എന്ത് കൊടുക്കുക സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എഫർട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റിക്കകത്ത് ഏർപ്പെടുന്നു ആ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളെയും ചേർത്ത് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻഡ് എൻവോൺമെൻറ്റ് ഒരു എന്താണ് അന്തരീക്ഷം പരിസ്ഥിതി ചുറ്റുപാടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിനാവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നിന്ന് എന്താണ് കോമൺ ഗോളിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ എവിടത്തേക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് അഥവാ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൺസ് ആൻഡ് എന്നാണ് വെൽറിച്ച് എന്ന വ്യക്തി രണ്ട് വ്യക്തികൾ ചേർന്നിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഡെഫിനിഷൻ അതായത് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഒന്നിലധികം എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അതിൽ എൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കേട്ടാൽ എന്താണ് സിമ്പിളായി മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻഡ് എൻവോൺമെൻറ്റ് ഇതൊരു പ്രോസസ് ആകുന്നു എന്തിന് ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പരിസ്ഥിതി ചുറ്റുപാടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു എന്താകുമ്പോഴത്തേക്ക് സിറ്റുവേഷൻ സോറി ഒരു പ്രോസസ് ആകുന്നു ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കേട്ട പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അതായത് സ്ഥാപനത്തിന് ഒന്നിലധികം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പർച്ചേസിങ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം എഫിഷ്യൻ്റായി മാറുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രീഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഗോളുകളെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഭംഗിയായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അതെല്ലാം തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് എന്താണ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഈ നണ്ടീപ്പായി പറഞ്ഞതും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എഫക്റ്റീവായി മാറുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ആ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു എന്താണ് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് വിശാലമായിട്ടൊന്നും ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നീ ഡീപ്പായിട്ട് എന്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ച് പോകാം ജസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു കൂട്ടം സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുണ്ട് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇതിനായിട്ടൊരു അഞ്ച് എന്താണ് പോയിൻ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്വഭാവ സവിശേഷത എൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവ സവിശേഷത കേട്ടുള്ളൂ സ്വഭാവം കേട്ടുള്ളൂ അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ഗോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷതയായി പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആകുന്നു എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഗോളിനെ ലക്ഷ്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെ
മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണ് സോറി അച്ചീവ് ചെയ്യല്ല പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് മാസം വരുന്ന ആറ് മാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്ററിനെ നമ്മുടെ ഒപ്പം മത്സരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷനെ കാട്ടി സെയിലിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക ഡിമാൻഡിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാനുകൾ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു ഫിനാൻഷ്യലിൻ്റെ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് എൻ ഡി ആർ ഉണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് ആ എന്താണ് പ്ലാനിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോളിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വർഷത്തെ എന്ത് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവവും അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഗോളിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ ഇത് എന്താണ് ആദ്യമേ എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ബേസായിട്ട് എന്താണ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയം അതാണ് നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ഗോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി എൻ്റെ ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ എൻ്റെ ചെയ്യുക മുമ്പോട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാം മീൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ലക്ഷ്യമാണോ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ആ ലക്ഷ്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എന്ത് പ്ലാൻസുകൾ എന്താണ് തയ്യാറാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോളിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ എന്താണ് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്താണ് ഈ പോയിൻറ്റിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു എന്ത് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിനകത്തുള്ള രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഞാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് ഗോൾസ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു കൂട്ടം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിച്ച് ആർ ദ ബേസിക് റീസൺ ഫോർ ദ എസിസ്റ്റൻസ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ബേസിക് ഗോളുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ലക്ഷ്യത്തിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ സ്ഥാപനം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആജീവനാന്തകാലം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റഡ് ആ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗോളുകൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗോൾസ് സിംപ്ലി എന്താണ് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും വളരെ ലഘുവായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ഗോളുകളും എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാരനായ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെന്റിന് മൂന്ന് ലെവൽസ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ അപ്പോൾ ഈ ലോവർ ലെവലിലുള്ള സാധാരണക്കാരനായ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഗോളുകളെ മുൻകൂട്ടി എൻ്റ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ ജോലി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ ഈ ഗോളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നുണ്ട് ആ നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവലിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാൻസുകളെ മിഡിൽ ലെവൽ മുഖാന്തരം ആരെ കൊണ്ട് ആ ലോവർ ലെവലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് ലോവർ ലെവലിന് ക്ലിയറായി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്ലാൻസുകൾ ഐഡിയാസ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭംഗിയായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷതയായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്താണ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുമ്പോട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് പോകും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൾ പെർവസീവ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റി കാര്യമാണ് പുതിയ വാക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് പെർവസീവ് എന്ന വാക്ക് കിട്ടി എന്താണ് പെർവസീവ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം സർവവ്യാപി എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ എന്താണ് സർവവ്യാപി മീൻസ് എല്ലായിടത്തും ആ
ഓവർ ലെവൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ലോവർ ലെവൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക മാനേജ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നതല്ല അർത്ഥം പകരം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോപ്പ് ലെവൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാൻസുകളെ ഐഡിയാസിനെ എന്തെങ്കിലും മിഡിൽ ലെവൽസ് അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആരെ കൊണ്ട് ലോവർ ലെവൽസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി എഴുതി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഗോളുകളെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതി വരുന്നു അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവലും മിഡിൽ ലെവലും ലോവർ ലെവലും ചേർന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പ്രോസസ്സിനെ സാധ്യമാക്കി എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പെർവസീവായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്ഥാപനം എവിടെയുണ്ടോ ആ ഭാഗത്തെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന പ്രോസസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും പറയുന്നു ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ മാനേജിങ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആർ കോമൺ ടു ആൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇടപെടുന്ന മേഖലകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്കണോമിക്ക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താണ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഫീൽഡും സോഷ്യൽ ഫീൽഡും പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡും ഒരു സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എക്കണോമിക് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ അതിലുപരി രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ളതും അതിലുപരി എന്താണ് സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെല്ലാം കോമൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് മാർക്കറ്റിലുള്ള കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം വീണ്ടും എന്താണ് വളരെ വലിയ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് രാജ്യം കാരണം നമുക്ക് അറിയാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് വളരെയധികം എന്തുണ്ടായി ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വന്നു അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസിന് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം അതാണ് എക്കണോമിക്ക് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം സാമ്പത്തിക എന്നാണ് പ്രശ്നം എല്ലാ പേരും ഒരേപോലെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എന്താണ് എ എന്ന കമ്പനിയോ ബി എന്ന കമ്പനിയോ സി എന്ന കമ്പനിയോ എടുത്തോളൂ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ പ്രോബ്ലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് കോമൺ പ്രോബ്ലം പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലുപരി എന്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്സൈഡ് മാറ്റേഴ്സുകൾ കോമൺ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നൊന്നല്ല ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുത്താലും ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവരുടെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ കേട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെയിലിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ എല്ലാ സ്ഥാപനവും എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും അടിസ്ഥാനപരമായി എന്താണ് ആ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് സെയിലിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം പരസ്യം ചെയ്ത് ഒരു പരിധിവരെ വീണ്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വാക്കി നമുക്ക് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റും ചിന്തിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഔട്ട്സൈഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ ആ ഒരു സ്ഥാപനമല്ല എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും കോമൺ ആയിട്ട് പൊതുവായ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൈവശവും ഒരു കൂട്ടം കോമൺ
എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സോറി കാറ്റക്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അവിടെ എൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കാര്യം പറയേണ്ടി വരും മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എന്താണ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് കൂടി വിളിക്കാം മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം മുഖങ്ങളുള്ള ഡയമെൻഷൻ മീൻസ് ഇവിടെ ഫേസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം മുഖങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പാർട്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു എന്താണ് സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഒന്നിലധികം ഫംഗ്ഷൻസിനെ മുൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്നും അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷനകത്ത് വരുന്ന എന്താണ് പല ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എന്താണ് വർക്ക് എന്നും നെക്സ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ പീപ്പിൾ എന്നും പ്ലസ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നും അങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിലധികം ഫംഗ്ഷൻസ് ചേർന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ വർക്ക് എന്നും മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ പീപ്പിൾ എന്നും മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഓപ്പറേഷൻ എന്നും മൂന്നായി തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് ഉള്ളത് അതിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണൊന്നുമില്ല ആ ഓർഗനൈസേഷൻ എസിസ്റ്റ് ഫോർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സം വർക്ക് ഇൻ എ ഫാക്ടറി അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെന്റർ ആയാലും എന്തായാലും എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവായ എന്താണ് ആ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവായ ലക്ഷ്യത്തിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് വഴി വർക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും നേച്ചർ അനുസരിച്ച് വർക്കിംഗ് നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു തരം ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ കമ്പനി ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല എവിടെ നടക്കുക ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ മേഖലയിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ വർക്ക് നേച്ചർ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വർക്കിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് പ്രവർത്തനത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒന്നിലധികം ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ ഡയമെൻഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ്റെ പേര് വർക്കാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ബൈ വർക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനകത്തും എന്ത് വരുന്നു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ വർക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ പീപ്പിൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കാം പീപ്പിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഓർ പീപ്പിൾ ആർ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അസെറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എന്താണ് ആണിക്കല്ല് അടിസ്ഥാനപരമായ ബേസ് കണ്ടന്റ് എന്തെന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ആര് തന്നെയാണ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടീം തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ടെക്നോളജി വർക്കിംഗ് ഡൺ ത്രൂ ദ പീപ്പിൾ സ്റ്റിൽ എ മേജർ ടാസ്ക് ഓഫ് എ മാനേജർ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എന്ത് ആ സ്ഥാപനം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവായി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മോസ്റ്റ് എന്താണ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് മെഷീനറീസ് എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിന് എന്താണ് ഭംഗിയായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ മീൻസ് ലോസ് ഉണ്ടാകാണ്ട് നഷ്ടം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ആ എന്താണ് പിന്നെ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സുകളെ മെഷീനറീസിനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ
ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ട് അവരുടെ എന്താണ് എഫർട്ട് മാക്സിമം ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടി മാക്സിമം എംപ്ലോയീസിനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് എന്തിൻ്റെയും ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ പീപ്പിൾ എന്ന ഡയമെൻഷനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി എന്താണ് ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ വർക്ക് എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മാനേജ്മെന്റ് ബൈ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ആസ് സം ബേസിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സർവൈവ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് എന്താണ് സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീർഘകാലം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥാപനത്തിന്റെ എന്റെ എപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ലക്ഷ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ മുൻകൂട്ടി നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സർവീസ് സേവനം ഇന്നതാണ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത ആ ഐഡിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സ്ഥാപനം ആ ജീവനാന്തകാലം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഐഡിയയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷനെയാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്താണ് മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഫീച്ചർ അവർ എപ്പോഴും എടുത്തു ഒരു പുതിയ കമ്പനി വരുമ്പോൾ അവരുടെ ബേസിക് ഫീച്ചർ അവർ എടുത്ത് കാണിക്കും ഇന്ന കമ്പനിക്കില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കമ്പനികൾക്കില്ലാത്ത ചില സവിശേഷതകൾ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് ആ സവിശേഷതയായിരിക്കും ആ ജീവനാന്തകാലം ആ കമ്പനി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന അവരുടെ ബേസിക് ഐഡിയ അപ്പോൾ ആ ബേസിക് ഐഡിയയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മുമ്പോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്കാലവും പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ അവരുടെ എന്താണ് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് അവരുടെ അടിസ്ഥാന സർവീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭാവി കാര്യങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുക മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അതിനർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാനോ ടെക്നോളജി മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സേവനം സൗകര്യം എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും താഴേക്ക് പിന്നെ പോകാൻ പാടില്ല ആ എന്താണ് ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സ്ഥാപനം മുമ്പോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന ഫങ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് റിക്വയർ എ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് വിച്ച് എൻ്റെ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ടെക്നോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആൾറെഡി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സോ എല്ലാം ഒരു ബേസിക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മുൻകൂട്ടി എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ബേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം അതിന് താഴേക്കോ അതിന് മുകളിലേക്കോ പോകാണ്ട് ആ കോമൺ ഐഡിയ അതേപോലെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്നും എക്കാലവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന എങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് ഒന്നിലധികം ഫേസുകളുള്ള ഒന്നിലധികം മുഖങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മാനേജ്മെന്റിന്റെ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ പീപ്പിൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതൊരു പെർവസീവ് നേച്ചർ ഫങ്ഷൻ ആണ് മീൻസ് സർവ്വവ്യാപിയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പ്രോസസ്സ് കൂടിയാകുന്നു ആ ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം മാനേജ്മെന്റ് ബൈ വർക്ക് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിസിലേക്ക് പോകാം അതിന് പേര് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു എന്ത് പ്രോസസ്സ്
കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം മാനേജ്മെന്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണ് ബട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്ലാനിങ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സോട് കൂടി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന എന്താണ് വലിയ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്ലാനിങ് എന്താണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസിങ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിങ് കൺട്രോളിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ എഫർട്ടാണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഒന്നിലധികം എന്ത് കാര്യങ്ങളെ ഒരേ സമയം സ്ഥാപനം നോക്കി നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ പല രൂപത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കോമൺ ഗോളിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് പക്ഷേ ഒരേ സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസിങ് നടക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കും സെയിൽസ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരേ സമയം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം എന്താണ് കോമൺ ഗോളിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളെ ഒരേ സമയം ഒരേ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു എന്താണ് ധർമ്മം കൂടിയാണ് ആര് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ തുടങ്ങി എന്തിനകത്ത് കൺട്രോളിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിനകത്ത് വന്നു നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ കൺട്രോളിങ്ങിൽ വന്നു നിൽക്കുകയല്ല കൺട്രോളിങ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ പ്ലാൻ ഉണ്ടായി അതിന് എന്താണ് ആ ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്ടിങ്ങിലൂടെ കൺട്രോളിങ്ങിൽ എത്തി വീണ്ടും അടുത്ത പ്ലാൻ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് സൈക്കിൾ പോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴുന്ന ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ പ്ലാനിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും ആ പ്ലാനിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഐഡിയാസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു എന്ത് പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അഥവാ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഒരേപോലെ എൻ്റെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടെ അത്ര പറയാനുള്ള വേറെ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു എന്ത് കൂടിയും കാറ്റിക്സ് കൂടി കേൾക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ പ്രോ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് അതിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് കൂടിയാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ മീൻസ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ടച്ചബിൾ ആൻഡ് സിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ ടാഞ്ചബിൾ എന്നും ഇൻടാഞ്ചബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൈകൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ബൈ കനോട്ട് ബി സീൻ ബട്ട് ഇറ്റ് പ്രസൻസ് ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സീൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ദ വേ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എന്തെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ആ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൂപ്പറാണ് ഭംഗിയായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ കിട്ടുന്നു ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ജോലിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെന്ന ഉടനെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ജോലിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരു ഫാൻ അടക്കമുള്ള ഫാൻ തരുന്നു എന്താണ് മേശ ടേബിൾ എങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എന്താണ് സൗകര്യങ്ങളും തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് അവിടെ ഇരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി
അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ ഇൻടാൻചിബിൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അതിന് സാധ്യമാകുന്നു എന്നും The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to the plans. Apoor, e, that management is so effective at work. We are going to do this. That idea is that we are going to do the result based. We are going to think about it. I am going to think about it. It is a end of the day. It is an intangible process. We are going to do the activities. We are going to do the management. The last end of the day. മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഗോളിനെ എന്തിയിരിക്കുന്നു അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിനകത്ത് എല്ലായിടത്തും മാനേജിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഫർട്ട് മാക്സിമം അവരെടുത്തു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ടാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മീൻസ് സീബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല എന്താണ് പ്ലാൻസുകളെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗുണം ലാസ്റ്റ് എൻ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അനുഭവിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻടാൻചിബിൾ പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ച് മതിയാക്കാം അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റിന് അഞ്ച് കാറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഗോൾ ഓറിയന്റ് പ്രോസസ് ആണ് ഇത് ആൾ പെർവസീവ് നേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതൊരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയാണ് ഒന്നിലധികം ഫേസുകൾ വരുന്നു വർക്ക് പേപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മേഖലയിലായിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയാണ് പ്ലസ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് കൂടിയാണ് മീൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് കൂടിയാണ് പ്ലസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻടാൻചിബിൾ ഇതാണ് പ്രോസസ് ഓർ ഫോഴ്സ് ഇതൊരു എന്താണ് ഇൻടാൻചിബിൾ പ്രോസസ് കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൂടിയാണ് എന്താണ് സിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കാറ്റിക്സും പഠിച്